गाइस आज हम सीखेंगे इंडियन देसी चिकन करी बनाना तो सबसे पहले हमने पैन में तेल गरम कर दिया है अब हम कुछ खट मसाले लेंगे ये देखिए ये है बड़ी इलायची दाल चीनी लौंग काली मिर्च और इसके साथ थोड़ा तेज पत्ता जैसे ही तेल गरम हो रहा है हम इसमें ये सारे मसाले डालेंगे खड़े मसाले बोलते हैं अच्छा अब हम देखते हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं ये है टमाटर लहसन और प्याज इन्हें हमने कोर रखा है अब हमने लहसन को तेल गरम होते ही पैन में डाल दिया है इसे थोड़ी देर भूनेंगे ताकि फ्लेवर अच्छे से आ जाए ये हमने देखा कि थोड़ा सा भुन गया है और रेडनेस आने लग गई है जैसे ही आपको लगे कि हाँ रेडनेस आने लगी है आप प्याज डाल दीजिए इसमें नेक्स्ट स्टेप है हमने प्याज डाला ये कोर रखा था हमने या फिर आप इसको मिक्सी में भी चला सकते हैं थोड़ी देर में हम देखेंगे कि ये पीक होने लग गया है इसे धीमी आज पे आप चलाते रहिए ज्यादा तेज फ्लेम नहीं करिए वरना जल जाएगा ये और फ्लेवर उतना टेस्टी आएगा नहीं ये देखिए धीरे धीरे पिंक हो रहा है हमने इसमें अराउंड अराउंड तीन पाव मीट लिया है हमने इसमें ठीक है अब हम देख रहे हैं कि प्याज हर चीज भून गए हैं पिंक हो गए हैं और आपको एक अलग सी खुशबू आने लग जाएगी खड़े मसाले चलाते रहेंगे नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम इसमें अब टमाटर डालेंगे जब आपको लगे कि प्याज अच्छे से भून गया है फ्लेवर आने लग गया तो इसके बाद टमाटर डालेंगे तीन पाव मीट में हमने ऑलमोस्ट चार तीन बड़े टमाटर चार बड़े प्याज लिए हैं और लहसुन आप आप जैसे टेस्ट खाएंगे उतना ले लीजिए हमने मीट मसाला लिया है आप कोई भी ब्रांड का ले लीजिए जब प्याज और टमाटर भुनने लग जाए तो इसके बाद हम इसमें नॉर्मल मसाले डालेंगे इंडियन मसाले अब हमने हल्दी ली है एक चम्मच और करीब एक चम्मच की मिर्च ली है अब इसमें हम मिर्च और हल्दी डालेंगे और इसे चलाते रहेंगे कंटिन्यूसली आप थोड़ा चलाते रहिए थोड़ी थोड़ी देर में ताकि जले नहीं डाले अब हम इसमें नमक डालेंगे नमक खटाई को काटता है और टमाटर को गलने में हेल्प करता है तो जब आप लगे कि टमाटर भून गए हैं अच्छी तरह इसमें नमक डालें और एंड में आप इसमें अब चिकन मसाला डाल दीजिए मीट मसाला चिकन मसाला एंड चिंग एक स्पून करी हमने इसमें चिकन मसाला डाल दिया और अब इसे चलाते रहेंगे भूनते रहेंगे नेक्स्ट जो इन्ग्रीडियंट हमने लिया है वो है दही जब आपको लगे कि हाँ मसाले भून गए हैं प्रॉपरली उस खाद आप दही डालिए और फिर उसे भी चलाइए दही अच्छी अच्छा फ्लेवर ग्रेवी कलर सब कुछ अच्छा है थोड़ी देर आप पाँच मिनट ऑलमोस्ट दही चलाने के बाद इसमें थोड़ा और नमक डालिए ताकि अगेन दही को मार दे अच्छा अब इसे चलाने के बाद हम डालेंगे नेक्स्ट मीट सॉरी चिकन लिया है हमने आप हमने चिकन डाल दिया इसमें और चिकन को अच्छी तरह मसाले से लपेट लीजिए जब आपका चिकन अच्छे से मसाले में रोल हो गया है पूरी तरह थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहे पूरी तरह जब पूरी तरह जब मसाले में चिकन मिक्स हो गया तो अब हम इसे ढक देंगे और फ्लेम को कर देंगे लो टू मीडियम सिम सिम टू मीडियम हम फ्लेम को रखेंगे इससे ज्यादा तेज नहीं रखेंगे फिर थोड़ी थोड़ी देर में आप चेक करते रहिए जैसे ऑलमोस्ट पांच मिनट हो गए तो मैंने ढक्कन हटाते देखा ये काफी अच्छी तरह पकने लग गए हैं इसे काट के आप फिर थोड़ी देर में इसे काट के भी देखते रहिए ताकि आपको पता चल जाए कि ये पक गया है या कितना कितनी देर और आपको पकाना है देखिए ये काट के मैंने दिखाऊं तो ये पिंक का कलर आ जाएगा मीट में पिंक पिंक का कलर आ जाएगा और ये इजीली कट जाएगा यानी कि किसी तरह पकने लग जाए इसे चलाते रहिए और उसके बाद इसे दोबारा ढक के रख दीजिए 
अच्छा अब हम इसमें गरम उबला हुआ पानी डालेंगे क्योंकि हमें थोड़ी करी भी चाहिए इस रेसिपी का नाम ही इंडियन देसी चिकन करी है तो करी के लिए हमने इसमें पानी डाला थोड़ी देर इसको बॉईल होने दिया और अगेन से ढक के रख देंगे अब हमारे मीट में करी भी हो गई है और हमने इसको अराउंड टेन मिनट्स और टेन मिनट के बाद आप देखेंगे ये अच्छे पकने लग गए बहुत अच्छी स्मेल आ रही है खोलता हुआ आपको दिख जाएगा फाइनली मेरे चिकन बनके तैयार है इसे हमने गार्निश किया छे हुए हरे प्याज और धनी के साथ देखिए इसमें बहुत अच्छा है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक इट